ஒன்பதசன புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கு வராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்ரா இயேசுக்கு வரும்போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக ஜபிப்போம் பரலோ பிதாவை நாம் துதிக்கிறோம் மனுஷன் நாற்பத்தி நாலு மாத்திரமல்ல தேவன் வாழ்ந்து புறப்படுவது வார்த்தையை நான் பிழைப்பான் இருப்படி பிதாவே பிழைப்பு கேட்டு வார்த்தையில் அனுப்புவீராக இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஏற்கனவே நாம் பார்த்துக் கொண்டு வருகிறது போல மனிதன் ஒரு ஆவை மனிதன் அவனுக்கு ஒரு ஆத்மா அல்லது மனது இருக்கிறது ஆவியும் ஆத்மாவும் சரீரம் என்கிற கூற்றுக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து உள்ள நம்முடைய ஆவியிலே நம்முடைய நீதியின் கர்த்தராக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது தேவனுக்கு நமக்கு இடைவெளி இல்லாதபடி அவரோடு உறவு கொள்ளத்தக்க ரீதியிலே கல்வாரியின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சுலாட்சியத்தை பாவியலாயிருந்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதுதான் நீதி வாசிப்போம் ரோமருக்கு நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது சனம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி யாராவது சேர்ந்து வாசிப்போம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அவிதமாக எழுதியிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது எங்கே எழுதியிருக்கிறது வேதத்திலே பல இடங்களில் எழுதியிருக்கிறது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் ஆகவே இந்த காலவெளியிலே விசுவாசத்துக்கு ஒரு சில கருத்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீதிமான்லாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் எவ்விதமாக நாம் பிழைக்கும்படி தேவன் ஒரு பிரமாணத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்தியம் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கு அப்படின்னு நல்ல வேதத்திலே நான்கு இடங்களிலே இதே வசனத்தை ஆவியான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு காரியமும் ரெண்டு மூன்று சாட்சி வாக்கினாலே என்ன செய்யப்படும் நிலை வரப்படும் நான்கு இடங்களிலே இதே வசனத்தை ஆவியானவர் பல்வேறு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியிருக்கே பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் ஆபுஹூக் இரண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இதோ அகங்காரியா இருக்கிறானே அவனுடைய ஆத்மா அவனுக்குள் செம்மையானது அல்ல இப்போ தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் வாசிக்கலாம் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோரு அவசரம் நியாய பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் நீதிமான் ஆகிறது இல்லை என்பது வெளியரங்கமாக இருக்கிறது ஏனெனில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே எபிரேக் நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது அவசரம் விசுவாசத்தின் நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவான் ஆனால் அவன் மேலே நாத்துமா பிரியமா இராது என்கிறார் நான்கு இடங்களிலே ஒரே சத்தியத்தை ஆவியான நிலைநிறுத்திருக்க பார்க்கிறோம் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவன் புண்ணியத்தினாலே நீதிமான்லாக்கப்படவர்கள் இந்த பூலோகத்திலே பிழைப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி அது விசுவாச வழி அந்த வழியே அந்தி அவர் வாழ்வோருக்கு பிழைப்பதற்கு பெறுவதற்கு வேறே வழி இல்லை ஆகவே இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு நீதிமான் இந்த விசுவாசத்தினால் தான் பிழைக்கிறான் இல்லை என்றால் ஆவியிலே சாவு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது ஆத்மாவிலே சாவு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது சர்வ சுகத்திலே சாவு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது பண விஷயத்திலே சாவு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது குடும்ப உறவிலே வாழ்விலே தொழிலிலே எதை எடுத்தால் அருமையான உள்ளே ஜீவன் பிழைப்பு இவள் வருவதாக மரணத்தின் வல்லமையில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது என்று சத்தி விதாம் தெரிவா சொல்கிறது உன்னுடைய விசுவாசத்தினாலே நீ பிழைக்கும்படி நான் பாதை வைத்திருக்கிறேன் அதுதான் மார்க்கம் வேற வேற மார்க்கம் இல்லை அண்டவர் என் விசுவாசம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமே நீர் பாரம் ஆண்டவரே கத்துரா நீ விசுவாசம் சம்பாதிக்கிற வழியை நீ என்ன செய் 
பார் விசுவாசம் இல்லைன்னா வாழ்வு இல்லை ஆகவே வாசிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் பத்தாம் தேதி யாரும் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேலே நாத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார் எப்படி பதினொன்று ஆறு சொல்கிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஆகவே தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டுமானால் விசுவாசம் மிக மிக தேவை என்று சத்திய வேதாம் சொல்கிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் இங்க நீதிமான கட்டு சொல்லும் போது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் விசுவாசம் இல்லாமல் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல் ஆத்துமா பிரியமாயிராது அடுத்த வருஷம் பாருங்க நாம வாசிக்கலாம் கெட்டு போக பின்வாங்கிறாமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிகளா இருக்கிறோம் பவுல் சொல்றாரு நாங்க வந்து வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாம ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் போகிற கூட்டத்தில் இல்ல ஏன்னா அது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு கூட்டம் ஒரு நீதிமான சொன்னா ஆவியிலும் ஆத்மாவும் சர்வத்திலும் குடும்பத்திலும் சபையிலும் ஊழியத்திலும் எல்லாவற்றிலும் சாட்சியிலும் ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஒரு முன்னேற்றம் அதை குறித்து கத்தர் சொல்லும் பொழுது நீதிமான பாதை நடுப்பது வரைக்கும் அதிபதி வாய் பிராசிக்கிற சூரிய பிராசம் போல் இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் ஒரு முன்னேற்றம் அதை மக்கள் வந்து அருமையான பார்க்கக்கூடிய ரீதியிலே அது இருக்கும் என்று சத்திய வேதாம் சொல்கிறது சங்கீதம் புஷ்டம் இருபத்தி ஏழு பதிமூன்று ஞானோ நானோ ஜீவன் ஒரு தேசத்திலே கர்த்தருடைய நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன் கெட்டு போயிருப்பேன் ஜீவன் ஒருவருடைய தேசம் என்பது இந்த பூல வாழ்க்கை குறித்து இங்கே வேகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இங்கே சங்கீதக்காரனாய் தாபிது ராஜாவாய் தாபிதம் சொல்லும் போது நானோ இந்த பூலோகத்திலே எண்ணத்தை காண்பேன் என்று விசுவாசியாக இருந்தால் கர்த்தருடைய நன்மைகளை கர்த்தர் நல்லவர் அவர் நல்லதை செய்வார் நான் விசுவாசியாக இருந்தால் எப்படி போயிருப்பேன் கெட்டு போயிருப்பேன் கடவுள் தண்ணி கெடுத்து விட்டார் நம்ம சொல்லல அவன் சொல்றா இது என்னை பொறுத்தது வாழ்ந்திருப்பதோ அல்லது வாழ்வு இழந்த போதோ என்னை பொறுத்தது அது எதை சார்ந்திருக்கிறது இந்த விசுவாசம் சார்ந்திருக்கிறது எல்லாரும் சொல்லுவோம் நானும் கெட்டு போயிருக்கு பின்வாங்குகிறவனாய் இராமல் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்காக விசுவாசிக்கிறவனாய் இருக்கிறேன் நான் நீதிமான் என் விசுவாசத்தினால் நான் நான் வாழ்ந்திருப்பேன் விசுவாசம் என்பது எல்லாத்தையும் சும்மா அப்படி தூக்கி போட்டு சுவாமி தன் அப்படி சும்மா உட்கார்ந்து இருக்குது இல்ல விசுவாசம் என்பது ஒரு பெரிய ஆக்டிவ் போர்ஸ் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரயாசம் அந்த காலையில் நம்ம சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் நானும் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று கிறித்த வாழ்க்கை ரோஜா படுக்கை அல்ல சும்மா இருக்கிறது அது வந்து தோல் பெரும் தோல்வியில் முடிந்து விடும் கிறிஸ்தவ ஜீவியும் அருமையான ஒரு சத்துருவோடு விசுவாசத்தினாலே அருமையான போராடி கருத்துக்கு பதிலாக ஐஸ்வர்யத்தை சோந்தரிப்பது வியாதிக்கு பதிலாக ஆரோக்கியத்தை சோந்தரிப்பது அகால மரணத்துக்கு பதிலாக நீடிய வாழ்வு சோந்தரிப்பது தோல்விக்கு பதிலாக ஜெயத்தை சோந்தரிப்பது வனாந்திரத்துக்கு பதிலாக வாழ்வையும் வளமையும் சோந்தரிப்பது இது ஒரு முயற்சி என்பது காலவெளியிலே கத்தடி ஆவியான் உனக்கு எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் சும்மா இருக்கிறது இல்ல சும்மா இருந்தவர் வாழ்ந்ததே இல்லை என்று கத்தடி ஆவியான் சொல்கிறார் விசுவாசம் என்பது சும்மா இருப்பது அல்ல விசுவாசம் என்பது அதனால் விசுவாசம் பாருங்க அது வந்து ஒரு விசுவாசம் சொன்னா அது தீவிரமா வேலை செய்யற ஒன்றுக்கு தான் பேரு விசுவாசம் கவிஞர்களாகவே இந்த காலவெளியில் இந்த விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு சில கருத்துக்களை நான் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் என்ன விசு நீதிமான விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் வாசிக்கலாம் ரோமர்கள் நிறுவம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கு அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் எது நல்ல விளக்கமா இல்ல ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது விளங்குற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு தேவ நீதி வெளித்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதான் அந்த தேவ நீதி இவர்கள் எப்படி பெற்றுக்கொண்டார் சொன்னா விசுவாசத்தினால் தான் அந்த தேவ நீதி என்ன பெற்றுக்கொண்டார்லாம் இவருடைய பயணம் இதோடு முடிந்து போறது இல்ல இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எந்த விசுவாசத்தினால இவர்கள் நீதிமான் ஆனார்களோ அதே விசுவாசத்தினால 
ஒவ்வொரு மயில் கல்லு கல்லாக அவர்கள் கடந்து உன்னதத்துக்கு நேராக ஏறி போக முடியும் தேவன் ஒரு பிரமாணத்தில் செய்திருந்தாரா வைத்திருக்கிறார் கவனி விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றம் ஆயிட்டா குறி சும்மா இருக்கிறது இல்லை எந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றம் ஆனமோ அங்கே இருந்து லக்கை நோக்கி ஆசியாய் தொடரும்படி கத்தோடி ஆவையான் விரும்புகிறா எந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றம் ஆனமோ அதே விசுவாசத்தினாலே ஒவ்வொரு நாளும் பிழைக்கும்படி பரலோத்தம் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் விசுவாசமாகவே இதிலிருந்து எனக்கு ஒரு கருத்து நல்ல தெளிவாக விளங்கியது கத்தோடி ஆவியானுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இப்ப நாம் வந்து எந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமன்றம் ஆனோ சத்தியவிதாமத்தில் கண்டுபிடித்தோமானால் அந்த விசுவாசத்தினால் அன்றாட என்ன செய்யலாம் பிழைக்கலாம் எந்த பெய்த்துல நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆரம்பித்தோமோ அதே பெய்த்தில் தான் பினிஷிங் பாயிண்ட் என்ன போற சென்னை போறோம் முடிக்க போறோம் அவை தான் எப்படியே பன்னெண்டு ஒன்றிலே விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசத்தை தோக்குறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்க ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு என்ன செய்கிறோம் ஓட கிடவோம் கவனி விசுவாசத்தை தோக்குறவரும் முடிக்கிறவரும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நீதிமன்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனோடு சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் உங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பற்றி கத்த சொல்கிறார் இது விசுவாசத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இது விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமன்றம் ஆனோம் என்ன விசுவாசம் என்று ரோமர் மூன்றாவது யாத்திரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் ரோமர் மூன்று இருபத்தி ஐந்து தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களை தாம் பொறுத்து கொண்டதை குறித்தும் தம்முடைய நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் தாம் நீதி உள்ளவரும் இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் இயேசுவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனை நீதிமான ஆக்கிறவருமாய் விளங்கும்படி இக்காலத்திலே தமது நீதி என்ன செய்தார் காண்பித்தார் அப்படின்னா என்ன விசுவாசத்தினால் நீங்க நீதிமன்றம் ஆக்கப்பட்டீர்கள் இயேசுவின் மேலே விசுவாசம் கேத்தலிக்கு போயிட்டு பெண்டிகாட்டில் போயிட்டு லூத்தரன் போயிட்டு இல்ல இயேசுவின் மேல விசுவாசம் அது எந்த இயேசுவின் மேல விசுவாசம் நம்ம நீதிமன்றம் ஆக்கிட்டு என்று அடுத்த வசனம் சொல்றது கவனி கிறிஸ்து இயேசுடைய ரத்தத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் என்ன பலி கிருபாதார பலியாக அவரையே என்ன செய்தார் ஏற்படுத்தினார் நாம் நீதிமன்றம் ஆக்கப்படுவதற்காக பரலோத்தின் தேவன் இயேசுவை பெத்திலேமில பிறக்க பண்ண மாத்திரமல்ல கல்வாரி செல்வியிலே கிருபாதார பலியாக அவர் என்ன செய்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் ஆகவே நம்முடைய கிறிஸ்துவ ஜீத்தின் ஆரம்பம் அல்லது நீதிமான் என்று ஓட்டத்தினுடைய ஆரம்பம் எவ்விதமாக ஆரம்பித்தது சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து அவர் மேல் வைத்த விசுவாசம் தான் என்ன நீதிமன்றம் பாடுகள் அவருடைய தழும்புகள் அவர் எனக்காக அநீதிமான் ஆக்கப்பட்டபடினாலே நான் அதை விசுவாசித்தேன் அவருடைய நீதி எனக்கு இலவசமாக என்ன செய்தது கொடுக்கப்பட்டது இதான் விசுவாசம் இது பெத்தனை மேலே பாலாய் பிறந்த இயேசுவின் மேல விசுவாசம் வைக்கணால் இது வருது இல்லை கருத்து தோத்துறோம் அங்க பிறந்தா தான் கல்வாரிக்கு வர முடியும் சிலுவில் அறைப்பட்ட கிறிஸ்து எனக்காக அநீதிமானாக்கப்பட்ட கிறிஸ்து என்னுடைய அநீதியிலே சுமந்து கல்வாரி சிலுவில் பாடுபட்டு ரத்து சிந்தனை மாத்திரமல்ல என்னுடைய அநீதிகளுக்காக ஆவியிலே பாதாரத்துக்கு போய் மூன்று நாட்கள் அக்கினி ஜுவாலையிலே வாதிக்கப்பட்டு எனக்காக கிரயம் கொடுத்து எனக்காக நீதிமானாக்கப்பட்டு எனக்காக மூன்றாவது நாளில் உயிரிழந்து எனக்காக பிதாவது நல்ல பாத்திர நீதிமான உட்கார்ந்திருக்கிற இயேசு அவர் மேல வைக்கிற விசுவாசம் இலவசமாய் என்னை நீதிமானா மாற்றி இருக்கிறது ஆகவே என்னை நீதிமானாக மாற்றினது ஏதோ சும்மா இயேசுன் மேல சர்த்தருடன் ஆகி இயேசு மேல வைக்க நம்பிக்கை இல்ல இயேசுவின் பாடுகள் கல்வாரி புண்ணியம் அவருடைய வேதனை மேல அவர் பாதாளத்தில் பட்ட பாடுகள் இவையில் மேல வைக்கிற விசுவாசம் தான் என்னை நீதிமானா என்ன செய்திருக்கிறது மாற்றி இருக்கிறது ஏற்கனவே பார்த்த வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்று பேர் புஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்கள் நிமித்தம் ஒரு தரம் நெசிதார் பாடுபட்டார் அவர் அநீதிமான மாறினார் இப்போ ரெண்டு குறைந்த புஷ்டகம் 
ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் சொல்லும் நாம் இயேசுக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவமரியாத இயேசுவை தேவன் நமக்காக பாவம் ஆக்கினான் பாருங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு எனக்காக அநீதியை சுமந்து அவர் அநீதிமாறாக மாறி அவர் நொறுக்கப்பட்டு பாடுபட்டு பாதிக்கப்பட்டபடினாலே பரலோகத்தின் தேவன் இந்த கல்வாரி பாடுகள் நிமித்தமாக தேவனுடைய நீதி எனக்கு இலவசமாக என்ன செய்திருக்கிறார் தந்திருக்கிறார் இதை நோக்கி பார்த்தேன் விசுவாசித்தேன் இதனாலே நீதிமான் ஆனேன் இங்கு தான் கிறிஸ்துவ விஜயத்தின் ஆரம்பம் இருக்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிறது கவனிங்கள் இப்போ ஒரு ரோமர் ஒன்று பதினேழு சொல்கிறது ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் இந்த விசுவாசத்தை எந்த விசுவாசத்தில் ஆரம்பித்தாயோ அதே விசுவாசத்தில் ஒரு ஓட்ட வீரனை போல ஒவ்வொரு மைல் கல்லாக தாண்டி 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 கர்த்தருக்கு வைத்திருக்கிற உன்னதமான லக்குக்கு நேராக நினைச்ச வேண்டும் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் கிறிஸ்தவ ஜீவத்திலே இது வரைக்கும் சில அனுபவங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம் சில மைல் கல்லை கடந்து வந்திருக்கிறோம் சில தூரம் ஓடி வந்திருக்கிறோம் கர்த்தர் தோத்துரும் இன்னும் பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் கர்த்தர் வைத்திருந்த உன்னதமான லக்குகளும் கர்த்தர் வைத்து வைத்திருக்கிற நோக்கங்களும் அண்மையாலே உன்னதமான உயரமானவர்கள் கத்த சொன்னார் பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவாய் உன்னை குறித்த இந்த நினைவுகள் உயரமாக இருக்கிறது ஆகவே கிறிஸ்தவ ஜிமி அண்மையான விசுவாசத்தினாலே ஒவ்வொரு மைல் கலாக தாண்டி போகிறது என்ன விசுவாசம் இப்போ எந்த விசுவாசத்தினால் நாம் நீதிமானாக்கப்பட்டமோ அதே விசுவாசத்தினால் தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் பிழைக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்றாட வாழ்க்கையில் அருமையான பல்வேறு பிரச்சனையில் நிறைந்த ஒரு உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சாவுக்கு ஏதுவான ஒரு உலகம் இது இந்த சரீரத்தை குறித்து வேதம் செல்வது சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் இட்ஸ் அ பாடி டூம்ட் அண்ட் டு டெத் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் வாலி போயது மறைந்து போக ஆரம்பிக்கிறது மடிகள் உதிருகிறது சுருக்கம் விழ ஆரம்பிக்கிறது பருங்கள் தோற்றங்கள் மாறுகிறது இவை சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் இந்த உலகத்தின் பார்த்தீங்கன்னா சாசித ஆடுகள் சேர்ப்பி நாளை சாவுக்கு ஏதுவான ஒரு உலகம் இதிலே நீதிமான பிழைப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழியை தான் தேவன் வைத்திருக்கிறார் பிழைப்பு வாழ்வு வளமை இவைகள் இவனுக்கு வர வேண்டுமானால் உலகத்தான போல இவன் ஜீவித்தான் சொன்னா சாவுதான் எல்லா பக்கம் என்ன செய்யும் வேலை செய்யும் அதனால தான் நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்களானால் ஆவிக்கேற்றபடி என்ன செய்யுங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து என்ன செய்கிறோம் நடக்கிறோம் ஆவிக்குரிய தேவன் பிள்ளைகள் ரசிக்கப்பட்டு நீதிமான போதாது நானும் நீங்களும் எவ்வளவு விசுவாசத்தில் நடக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் வெற்றியில் நடக்கிறோம் வாழ்வளமில் நடக்கிறோம் நீ வாழ்வு விசுவாசத்தில் வளர்ந்து வாழ்வுக்கு நேரா நீ வா நீ எவ்வளவு வாழ்வுக்கு நேரா வருகிறாயோ அவ்வளவு என்று ஆத்மா உண்மையில் என்ன செய்யும் பிரியமா இருக்கும் உனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவ ஜீவன் சும்மா இருக்க முடியாது தனியா நினைக்கிறது போல இது பெரிய ஒரு வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது யோவான் சிலானும் காலம் முதல் இதுவரைக்கும் பரலோ ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் பலவந்தம் பண்ணாதவர்கள் இழந்து போனார்கள் அவ்வளவுதான் பலவந்தம் என்பது என்ன பரவாசனம் சொன்னது போல மன உறுதி தீர்மானம் ஒரு தரிசனம் வாழ்க்கையில முன்னேற போகிறேன் என்ற ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு வைராக்கியம் இவர் கிறித்த விஜயத்தில் இல்லை என்றால் தோற்று போனோம் நல்லவளம் தான் சொல்றான் ஆனா தான் நல்லவங்க அப்படி பிடிக்கும் போட்டு குழப்ப கூடாது கிறித்த வாழ்க்கையிலே எல்லாரும் நல்லவளாக இருக்கும் தான் தேவன் எதிர்பார்த்து பார்க்கிறார் ஆனா நல்லவர்கள் எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இல்லை என்றால் இல்லாதவர்கள் நிச்சுவார்கள் கெட்டு போய்விடுவார்கள் வேதம் அதிகமாக சொல்கிறது அவைதான் அருமையான விசுவாசம் இவ்வளவு முக்கியம் சொன்னா நாம் இதை அருமையான கவனிக்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது வாழ்வு இதை பொறுத்துதான் இருக்கிறது பிரசம் பண்ணிட்டு போது ஒரு ஒரு வாலிபேன் அவங்க எல்லாம் கூட்டம் வைக்கும் போது ஏழு வாரம் இப்படி வைப்பாங்களாங்க சர்ச்சில் ஏழு வாரம் தொடர்ந்து மீட்டிங் வைப்பாங்க ஒன்பது வாரம் ஏழு வாரம் கஷ்டத்தில் பார்த்தா நூற்றுக்கணக்கானவர் ரசிக்கப்பட்டு நூற்று நூற்றுக்கணக்கான ஒரு பஸ்தான விஷயம் பெற்று அது மாதிரி பெருக்கங்களை ஏற்பட வரைக்கும் இப்போ நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அதுவே அவர் வந்து ஏழு வாரம் நடத்திட்டு இருந்தாரா ஒரு வாலிபேன் அவன் ஏற்கனவே இந்த சர்ச்சில் உள்ள நாலு வருஷமாக சபை விட்டு அவன் போய் தாறுமாறாக ஜீவிச்சானான் ஒரு சின்ன ஊராக இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் அவனை பற்றி தெரியுமா ஆகவே எல்லாரும் அவனை பிளாக் கோட் பிளாக் கோட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கருப்பு ஆடுன்னு சொல்லி எல்லாருமே தூர தள்ளி ஒதுக்கி வைப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு நாள் வந்து பின்னால் வந்து நின்றுட்டு அப்படியே அவன் வந்து அப்படியே ஒப்புக் கொடுத்தான் நான் மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரு வியாதி இருக்குதுன்னு அனைவரும் தெரியுமா பிறகு அன்றைக்கி மறுபடியும் கத்திரத்திலே மனம் பொருந்தி இந்த நீதியை புதுப்பித்துக் கொண்டு பரிசுதான விஷயமா அதிலே பற்றி தான் நான் அந்த ஆள் சொல்லேன் அவன் சொன்னான் நான் ஐயா எனக்கு இந்த வியாதி இருக்கு நீங்கள் தலையில் கைவைக்கு ஜோமணுங்க நான் நிற்கிறேன் நான் சோம்பட்டுறேன்னு சொன
கை வச்சாரம் பாருங்க உடனே சோம் ஆயிடுச்சான் கூட்டம் முடிஞ்சு அவசரமா வீட்டுக்கு போறதுக்கு புறப்பட்டு ஹோட்டலுக்கு புறப்பட்டு இருக்கும் போது ஒரு அம்மா அங்க வந்துச்சான் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு கேட்டுச்சான் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னை பற்றி தெரியாட்ட அந்த கோ கோயில் கேட்டு பாருங்க இந்த கோயில நான் தான் முக்கியமான நாடு பதினாலு வருஷமா என்னை மாதிரி ஒழுங்கா தசமா கொடுத்தது யாருமே கிடையாது நீ கேளுங்க நான் பார்த்துட்டு கூட கேட்டு பாருங்க எனக்கும் அதே வியாதி இருக்கு நானும் ஏழு வாரமா வந்துட்டு இருக்கேன் கத்திரி என்ன குணமாகல இவன் எப்படி அவர் குணமாக போச்சு நீ எப்படி ஜீவிச்சாங்க இருந்து ஊர்ல போய் நிச்சிங்க கேட்டு பாருங்க நீங்க யோசிச்சு நேரம் கத்திரங்களை குணமாகவே மாட்டார் நம்ம கண்ணு எல்லாம் பெருச்சாச்சோம் குணமாக்க மாட்டார் நிச்சயமா குணமாக மாட்டார் ஏன்னா நீங்க வந்து நீங்க எவ்வளவு பெரிய கட்டிக்காரர் நீங்க எவ்வளவு பெரிய சமத்து நீங்க கடவுளுக்கு எவ்வளவு உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் என்கிறத பற்றி தான் வச்சு தான் பதினாலு வருஷமா நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீர்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது விசுவாசம் அல்ல குடும்பத்தில் யாராவது சோம இல்லாமல் இருக்கும்போது பெற்றோருடைய உள்ளம் வேதனைப்படுகிறது கண்ணீர் இயற்கையாக வந்து இருக்கு அழக்கூடாது நினைச்சா கூட அழுகை வந்து விடுறது காரணம் அன்பு குடும்பத்தில் விசேஷமாக பிள்ளைகள் பாடுபடும் போது தானாக கண்ணீர் வந்து விடுகிறது ஆனால் சத்தியவேதாம் சொல்கிறது பிள்ளைகள் படுகிற பாடு அதற்காக நீ கண்ணீர் விடுறது சரி அதை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் அதற்காக கண்ணீர் விடுறது காட்டணும் உனக்காக கசேமனை தோட்டத்தில் கண்ணீர் விட்ட இயேசு உன் பிள்ளையை காட்டின நூறு மடங்கு அதிகமாக வாதிக்கப்பட்ட இயேசு உன் பிள்ளைக்காக வாதிக்கப்பட்ட இயேசு அவருடைய பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடு அதுதான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் தான் நீதிமான் நிச்சயவான் பிழைப்பான் சிம்பிளாக அவனுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்கிறேன் இதுதான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் இதை தவிர வேறு விசுவாசமே இல்லை என்பதை தீர்க்குமான் தெரிந்து விடுங்கள் ஆகவே பிள்ளைகள் பாடுபடும் போது அது இட்ஸ் இட்ஸ் இட் ரியாலிட்டி அது உண்மையா ஆமா வேத நமக்கு வருதா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதில் வந்து வேற அருமையான விதிவிலக்கே இல்லை ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் இதற்கு மத்தியில் அன்பின் தேவன் கல்வாரிச்சல் உனக்கா செய்து முடித்த அந்த தியாக பலி அதற்காக அவர் பட்ட பாடு அதற்காக அவர் விட்ட கண்ணி பாவம் மற்ற பரிசுத்தராக இருந்து உன்னுடைய பாவத்துக்காக பாடுபட்டார் வியாதி என்றால் என்ன என்றே தெரியாத அது ஜீவனுக்கு அதி விதி சர்வலோகத்தின் வியாதிகளை அவர் சுமந்து தீர்த்து அதற்காக அடிக்கப்பட்டார் கடாகப்பட்டார் ஒருக்கப்பட்டார் ஆகவே அவருடைய பாடுகள் அவருடைய வேதனை அவருடைய காயங்கள் அவருடைய ரத்தம் இதை அருமையால் நோக்கி பார்த்தவன் நிச்சயம் பிழைக்கிறான் இதுதான் விசுவாசம் இந்த காலவெளியில் திறந்து விடுங்கள் ஆகவே எப்படி நான் நீதிமான் ஆகிறோம் எனக்காக நீதிமானாக்கப்பட்ட பாடுகள் அருமையில் விசுவாசம் வைக்கும் போது நீதிமான் ஆகிறேன் எப்படி நான் ஆரோக்கியமாகிறேன் எனக்காக வியாதியை சுமந்து அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்ட இயேசுவின் கல்வாரியுடைய பாடுகள் அப்படி தழுப்புகளை நான் பார்க்கும் பொழுது அருமையான உள்ளே நான் வந்து சுகமடைகிறேன் என்று பேரும் சொல்கிறது இதனால் தான் நீதிமான் நிசைகிறான் பிழைக்கிறான் வாசிக்கலாம் அதே விசுவாசம் தான் அருமையான உள்ளே நமக்கு சுகத்தை பெற்று தருகிறது என்று வேதம் சொல்கிறது இப்போ வாசிப்போம் மத்தியளம் சுவிசேஷம் மத்தியளம் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு இயேசுதாமே நம்முடைய விளைவினை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசியா தெற்கு திருச்சினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது எப்படி நடந்தது பதினாறாம் வசனம் அஸ்தமனமான போது பிசுவாசு பிடித்து தான் நேர் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவர் அந்த ஆவிகளை தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி பிணியாணிகள் எல்லாரும் என்ன செய்தார் சொஸ்தமாக்கினார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிணியாணிகள் எவ்விதமாக சொஸ்தமானார்கள் அவர் தாமே நம்முடைய வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய விளைவீனங்களை என்ன செய்தார் சுமந்தார் எங்கே சுமந்தார் கல்வாரியிலே சுமந்தார் எதற்காக சுமந்தார் நாம் ஆரோக்கியம் அடைவதற்காக நிசுதார் சுமந்தார் ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த பாடுகள் அருமையான உள்ள தாற்காலிகமாக வேதனையை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தால் கத்தர் சொல்கிறார் அது மேலே விசு அதையே பார்த்துட்டு இருக்காத அது விசுவாசம் அல்ல நீ பார்க்க வேண்டியது கல்வாரியில் ஏற்பட்ட கிறிஸ்து வெத்திலேமில் பிறந்த கிறிஸ்து மாத்திரம் அல்ல கல்வாரியில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து ஏன் அங்கதான் அவர் தாமே நம்முடைய விளைவுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இயேசுவின் கரங்களிலே வந்த ஆணைகள் நம்முடைய வியாதிகளுக்காக அவர் வாங்கின தண்டனை இயேசுவின் விழாவிலே வந்து ஈட்டி நம்முடைய வியாதிகளுக்காக அவர் மேலே வந்த தண்டனை இயேசுவின் சிரசிலே வைக்கப்பட்ட அந்த முழுமுடி இந்த காயங்கள் ரத்தம் நம்முடைய வியாதிகளுக்காக அவர் கொடுத்த கரையம் ஆகவே கவனியங்கள் ஆகவே எப்போதும் சிலுவில் ஏற்பட்ட கிறிஸ்துவின் பாடுகள் அவருடைய வேதனைகள் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய ரத்தம் கெஸ்தேமிய தோட்டத்தில் அவர் விட்ட கண்ணீர் 
இவைகள் இருந்தாலும் மனதில் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கு ஆவிக்குள்ளே ஒரு வெளிப்படுத்தலாக எனக்கும் உங்களுக்கு மாற வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது இந்த பார்வையினாலே வருகின்ற அந்த விசுவாசம் தான் அது ஆரோக்கியத்தை நம்ம கொண்டு வருகிறது சத்தியவிதம் செல்கிறது பாருங்கள் இங்கே ஏசியா 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 திருக்கு திசிவிதமாக எழுதியிருக்கிறான் சொல்லி இங்கே மத்திய சொல்கிறார் நீங்கள் நல்ல பைபிள் மார்ஜின் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிற பைபிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசியா ஐம்பத்தி மூன்று நாலு இந்த அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கலாம் ஏசியா ஐம்பத்தி மூணு நாலு ஏசு மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் இதில் பின்பகுதி சரியா இருக்கு பாருங்க பின்பகுதியை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் நாமோ அவர் தேவனால் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் எதினாலே அடிக்கப்பட்டார் வியாதிகள் கவனி ரோகங்கள் பலவீனங்கள் மனுக்குலத்தினுடைய அருமையான உள்ளே சொல்லி முடியாத வியாதிகள் அவர் மேலே வந்தது இந்த முதல் பகுதியில் மாத்திரம் மொழி பெயர்ப்பில் தப்பு விட்டுட்டான் மத்திய இங்க இதை கோட் பண்ணும் பொழுது இதே வசனத்தை தான் அங்கே கோட் பண்ணும் போது அவர் சொல்கிறார் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பலவீனில் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வேதனை நினைச்சதார் சுமந்தார் இங்க தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கிற வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டிருக்கிற நான் வந்து எப்படி வேதாமத்தில் இருக்கிற மாதிரி வாசிக்கிறேன் மெய்யாகவே இயேசு நம்முடைய வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வேதனையில் என்ன செய்தார் சுமந்தார் கோலி என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் வியாதி மாக்கோப் என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் வேதனை ஆகவே அவர் மெய்யாகவே இயேசு நம்முடைய வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வேதனையில் சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் மக்கள் பார்க்கும்போது சர்வலோகத்தின் வியாதிகள் சுமத்தப்பட்ட அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் இது பரலோகத்தின் தேவன் தண்டிச்சுட்டார் போல் இருக்கு மக்கள் யோசித்தாங்க ஆனா அங்கே ஆவியான சொல்கிறார் பரலோகத்தின் தேவன் உனக்காக தான் அவர் நினைச்சுதார் தண்டித்தார் நீ ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை உனக்குள்ளே தரும்படி நீ பிழைத்திருக்கும்படி அவர் மறித்தார் நீ பலமுள்ளவனாக இருக்கும்படி அவர் பலவீனமானார் நீ ஆரோக்கியமுள்ளவனாக இருக்கும்படி அவர் வியாதியானார் உன்னுடைய வேதனை தீர்ந்து நீ சுலமாக இருக்கும்படி அவர் வேதனை செய்தார் நீ காலத்துக்கு முன்னாலே செத்து போடும்படி நீடி ஆளோடு வாழும்படி அவர் காலத்துக்கு முன்னாலே முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு வாலிபுதில் அவர் மறித்தார் ஆகவே அவர் அவர் செய்த தவறினாலே அல்லது அவருடைய வியாதியினாலே அடிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்படவில்லை நாம் ஆரோக்கியமா இருப்பதற்காக பாதிக்கப்பட்டார் ஆகவே இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் என்ன சிலுவையிலே நமக்கு ஆ வியாதியில் சுமந்து அடிக்கப்பட்ட இயேசு வேர்மையாலே எவ்வளவு எவ்வளவு நோக்கி பார்க்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நாம் பிரகாசனை செய்வோம் அடைகிறோம் கவனிங்களாகவே பிழைக்க வேண்டும் நீடி நாள் வாழ வேண்டுமானால் சரத்துல உள்ள வாழ்வுக்கு இந்த எந்த விசுவாசத்தினால் நாம் நீதி மாலாக்கப்பட்டோமோ அதே கல்வாரி பாடுகள் மேல உள்ள விசுவாசம் தான் நமக்கு பிழைப்பையும் ஆரோக்கியத்தை நீடி நீடிய வாழ்வு என்ன செய்கிறது தருகிறது இப்ப கவனிங்க கருமையான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல ஒரு முயற்சியில ஒரு வீரன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் போக போக போ இன்னும் அந்த முயற்சியை அந்த தைரியத்தை என்ன செய்யக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது ஆரம்பிச்சதுனால எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னும் அவனுக்கு ஒரு மன திடனும் தைரியமும் அருமையான உள்ளே பலமும் தேவைப்படுகிறது அது போல நம்ம வந்து இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட நாளில் நீதிமானாக்கப்பட்டோமே அந்த விசுவாசத்தினால இன்னைக்கு நீதி நாளாக நினைச்ச முடியாது வாழ முடியாதுன்னு தெரிந்து விடுங்கள் கண்டிப்பாக கிறிஸ்து விஜயத்தில் ஒரு வளர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் ஒரு பலன் ஒரு பயிற்சி ஒரு அனுபவம் ஒரு முதிர்ச்சி அநேகர் சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவ ஜீத்தின் ஆரம்பத்தில் கருத்தர் வந்து நிறைய பதில் தருவார் பிரத போக போக ஒரு பதில் நிச்சயாது வராது எங்க போனாலும் இதுதான் பிரச்சனை அதனால கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் போக போக வராது போல் இருக்கு பெருசிங்கே சொல்லிட்டாரு போக போக வராது போக போக ஏன் வரலன்னா போக போக விசுவாசத்துல பயிற்சி பெற்று முதிர்ச்சி பெற்றா தான் என்ன செய்யும் வரும் ஆமா அப்புறம் அன்னைக்கு சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது வச்சிருக்கிற அந்த விசுவாசம் வச்சுக்கிட்டு ஏழு வருஷம் கழிச்சு அருமையான தூக்க போறாரு தூக்க போறேன்னு சொன்னா ஒன்று நினைச்சு முடியாது தூக்க முடியாது கவனியங்கள் அன்னைக்கு இருந்த முதிர்ச்சியை காட்டும் இன்னைக்கு அதிகமான முயற்சி அன்னைக்கு இருந்த வளர்ச்சியை காட்டிலும் அதிகமான வளர்ச்சி அன்னைக்கு இருந்த விசுவாசத்தை காட்டிலும் அதிகமான பெருக்கும் இவைகள் மேலும் கிறிஸ்துவத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுறதுனால தான் அநேகர்கள் மேலும் வளர்ந்து போகும் பொழுது காரியங்கள் அவங்களுக்கு சாதகமா முடிய மாட்டேங்க பாருங்க ஆகவே கவனிகள் தேவையில் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு வசம் மாத்திர சம்பந்தமா வசிப்போம் ஏசியாத்திரின் புஸ்தகம் ஏசியாத்திரின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்று ஏசியா ஐம்பத்தி மூன்று 
பத்து கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் நான் வந்து ராபர்ட் யங் ஒரு பெரிய எபிரைய வல்லுநருடைய மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வசனத்தை வாசு காமிக்கிறேன் ஜெகோவா வாஸ் டிலைட்டட் டு மேக் ஜீசஸ் சிக் இயேசுவை வியாதியாக்குவது எகோவா தேவனுக்கு பிரியமா இருந்தது கவனி எதுக்கு தெரியுமா அவர் வியாதியானதான் அது விசுவாசமா என்ன செய்யும் முடியும் அந்த விசுவாசத்தினால தேவனை பிரியப்படுத்த போகிறோம் அந்த விசுவாசத்தினால வாழ்ந்திருக்கிறோம் வாழ்ந்திருக்க போகிறோம் சாகாம அந்த விசுவாசத்தினால ஆரோக்கியமா இருக்க போகிறோம் பலவீனம் இல்லாம ஆகவே இந்த விசுவாசத்தை எனக்கு தரும்படி இயேசுவை அருமையான் உள்ளே வியாதியாக்குவது பிதாவாய் தேவனுக்கு எப்படி இருந்துச்சா பெரியமா இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது கவனிங்கள் அருமையான் உள்ளே ஜெகோவா வாஸ் டிலைட்டட் டு மேக் ஜீசஸ் சிக் இப்ப நான் சொல்றேன் ரெண்டு வருந்தர் ஐந்து ஐந்து இருபத்தொன்றுல அவர் பாவமாக்கப்பட்டார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அநீதிமான் ஆக்கப்பட்டார் அந்த விசுவாசத்தினாலே நான் நீதிமான் ஆகிறேன் எந்த இயேசு அநீதிமான் ஆக்கப்பட்டாரோ அதே கல்வாரியிலே அவர் வியாதியாக்கப்பட்டார் அந்த விசுவாசத்தினாலே மாத்திரம்தான் நாம் ஆரோக்கியமா நிச்ச முடியும் இருக்க முடியும் கவனிங்கள் நீதிமானவருக்காக நாம் உபயோகி உபயோகித்து அந்த விசுவாசத்தை வைத்து நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனும் அருமையான அந்தந்த விசுவாசத்தினாலே தாண்டி போக வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் ஒரு ஒரு விசுவாசம் அடுத்த விசுவாசம் அடுத்த விசுவாசம் அதை காட்டிலும் பெரிய விசுவாசம் வளர்ந்து போகின்ற ஒரு நிலை இது பரலோத்தின் தேவன் ஒவ்வொரு நீதிமாத்தும் எதிர்பார்க்கிறார் இதனால் தான் நீதிமான் செய்வான் பிழைப்பான் இதே என்று அவனுக்கு பிழைப்பு இல்லைன்னு சத்தியவேதாம் சொல்லுறது கவனிகளாகவே ஆகவே அவர் அநீதிமானார் பாவமானார் அவர் வியாதியானார் அதுக்கப்புறம் சத்தியவேதாமத்தில் வாசிப்போம் ரெண்டு கோதி புஷ்டம் எட்டாம் அதிகார் ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபி அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வரியமுள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தருத்திரத்தினாலே ஐஸ்வரியவான் லாங்குபடிக்கு அவர் உங்கள் நிமித்தம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் என்னரானே தர்த்திரானாரே பாவமானார் வியாதியானார் தர்த்திரானார் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இயேசு கல்வாரியிலே எனக்காக பாவமானா இயேசு கல்வாரியிலே எனக்காக வியாதியானார் இயேசு கல்வாரியிலே எனக்காக தர்த்திரானார் ஏதோ ஒரு சில பாவங்களை சுமந்து மாத்திரமல்ல பாவத்தின் மொத்த ரூபமாக அவர் மாறினார் காரணம் அவிதமாக சர்வலோகத்தின் பாவத்தை அவர் சுமக்காவிட்டால் சிலர் வந்து பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க எல்லாருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நீதிமான அவருக்கு ஏதோ ஒரு சில வியாதியில் மாத்திரம் அவர் சுமக்கவில்லை அப்படின்னா சிலருடைய வியாதியில் விட்டு விட்டு விடுபட்டு போயிடும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவர் வியாதியே ஆனார் ஏதோ ஒரு சிலருடைய சில தருத்திரத்தையும் குறைவுகளையும் அவர் சுமக்கவில்லை அவர் தருத்திரமாகவே என்ன செய்தார் மாறினார் தேவையில் உள்ளவர்கள் இதை பார்க்கணும் தேவையில் உள்ளவர்கள் அருமையான தேவையே பார்த்து இருப்பது விசுவாசம் அல்ல அல்லது யார் நமக்கு தருவான்னு சொல்லி மனுஷர்ல பார்த்து கொண்டிருப்பது விசுவாசமே அல்ல கவனியங்கள் தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் விசுவாசத்தில் பெசவு ஏற்படுமானால் வேற மார்க்குமே இல்லைன்னு சத்தி வேதாம் சொல்லுறது குறுக்கு வழி இல்லை தேவண்டி பிள்ளைகளே மிடில் கிரவுண்ட் கிடையாது ஏன்னா தானே குழம்பி போய் தவித்து போய் விடுறார் கத்திற்க நம்ம கைவிட்டுட்டாரா ஏன் கத்துடைய பிரிய நம்ம இல்லையா வேதம் சொல்லுறது விசுவாசம் எல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் ஆகவே தேவையில் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு மார்க்கம் எந்த விசுவாசத்தினால நீதிமானாக்கப்பட்டமோ அதே விசுவாசத்தின் மூலமாக அதே கல்வாரி நோக்கி பார்ப்பது மூலமாக தான் நம்ம தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறது தேவையே பார்த்துக்கிட்டு கூட்டி கணக்கு போட்டு பெருக்கிட்டு ஓர் சுட்டியா அருமையான இது சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால நம்முடைய தேவை சந்திக்கப்பட போறது இல்லை ஆண்டவரே நம்முடைய நாமத்தின் மூலமாக மயமப்படுத்தும் ஆண்டவரே கத்துச்சுடார் விசுவாசத்தை கொடு என் நாமத்தை நினைச்சுக்கிறேன் மயமப்படுத்துறேன் அதுதானே இல்லையா இந்த கடையில் போய் ஜாமான் வாங்க போறீங்க அவன் சொல்ற ரூபாயை கொடு ஜாமானத்தை நினைச்சிருக்க வாங்கிக்க சத்தெல்லாம் போடாத போராட்டம் பண்ணாத ஒன்றும் செய்யாத பழ போறேன் குதிக்க போறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாத கடமைனால அதெல்லாம் கலாட்டம் பண்ணக்கூடாது நீ காசை கொடு நான் வந்து பொருளை எடுத்துக்கல நினைச்சிடுறேன் காசு தானே இல்லை இங்கே தான் பிரச்சனையே இருக்கு கத்த சொல்றார் விசுவாசத்தை கொடு அமைதி ஆசிர்வாத தெரிஞ்சிக்க வாங்கிட்டு போ அப்ப 
இப்போ காசு எப்படி வந்துச்சு அது சும்மா வலதையில் எப்படி கொடுக்குற மாதிரி வரல அது ஒரு மாதம் பூரா காலம் எட்டு மணிக்கு டியூட்டி போயிட்டு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு உழைச்சது நாலு செய்தது வந்தது விசுவாசம் எப்படி வருகிறது இப்படி தான் வருகிறது இது சும்மா இருக்கிறதுனால வருது அடிமையாகும் இல்லை கவனியுங்கள் நான் ஒரு ஆவிக்கிரி பிரசிங்காக இருக்கிறனாலையோ அல்லது நீங்கள் ஆவிக்கிரி விசுவாசிகளாக இருக்கிறனால வந்துடுறது இல்லை இது அருமையான பிரயாசத்தினாலே வருது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் அநேக மக்களுக்கு தெரியாமல் கற்று பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்து விசுவாசமாக இது அருமையான இது வந்து நான் விசுவாசம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அருமை கவனிங்க ஆகவே அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராக இருந்தும் அவருடைய தரத்திரத்தினாலே என்னுடைய தேவையில் சந்திக்கப்படும்படி அவர் எனது நிமித்தம் கல்வாரி செல்வில்லை தரத்திரமே ஆனாரே இதில் ரெண்டு கிரேக்க பதத்தன் அவர் நாள் வாஸ்தி எனக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்தது பாருங்கள் அதில் பீனஸ் என்று ஒரு பதம் இருக்குது தான் பீனஸ் பீனஸ்னா டெய்லி கூலின்னு அர்த்தமா தினக்கூலி தினக்கூலினா பாவம் அவங்களுக்கு இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபா சம்பளம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க என்றைக்குமே ஏழைகள் தான் ஆனால் இன்னொரு பதம் இருக்கிறது டோக்கோஸ் என்று ஒரு பதம் இருக்குது தான் கிரேக்க பதம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் பாப்பர் அதாவது கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தவர்கள் திடீர்னு என்ன செய்கிறாங்க பாப்பர் ஆகிடுறாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து டோக்கோஸாக மாறினாராம் பாருங்க அவர் வந்து தினக்கூலி கிடையாது சும்மா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிற கூலி இல்லை அவர் அவன் கோடீஸ்வரன் வானத்துக்கும் பொம்மைக்கு சொந்தக்காரன் அவனுடைய பட்டணம் இன்னைக்கு நியூயார்க்கு காட்டிலும் இந்த உலகத்திற்கு எந்த பட்டணத்தை காட்டிலும் அது செல்வம் நிறைந்த ஒரு குளிக்கின்ற ஒரு பட்டணம் ஆகவே நாம் பார்க்க வேண்டியது எங்க அவருடைய பாடுகள் அவருடைய நிர்வாணம் அவருடைய இல்லாமை கல்வாரியிலே அவர் இல்லாமல் தொங்கின அந்த நிலை இதை பார்த்து அதன் மேலே அது மேலே வைக்கிற விசுவாசம் தான் தன் விசுவாசத்தினால் நீ நீதிமன்ற தேவையில் என்ன செய்யப்படுகிறது சந்திக்கப்படுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் தான் நாலு பேர் சேர்ந்து ஜெயம் பண்ணும் போது உங்களுடைய தேவைகளை பெரிது கொடுத்து ஆதரங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நமக்காக நிர்வாண கோலமாய் தொங்கின இயேசுவை பெரிதுபடுத்துங்கள் அவருக்கு முதலிடம் கொடுங்கள் அவரை பற்றி சித்தியுங்கள் பேசுங்கள் அவரை உயர்த்துங்கள் அவரை மையமாக வைத்து ஜபியுங்கள் அங்கே தான் பதில் என்ன செய்யப்போகிறது வரப்போகிறது ஆகவே அருமையான இல்லை இன்னொரு வசனம் கலாத்தியர் பிரசனம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டு வந்து எழுதியிருக்கு இப்படி ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தில் சாபத்திற்கு நம்ம நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் ரெண்டு குறித்து ஐந்து இருபத்தி ஒன்றிலே அநீதியானார் பாவமானார் ஏசியா ஐம்பத்தி மூன்று பத்தில் வியாதியானார் ரெண்டு குறைந்தது எட்டு ஒன்பதிலே தர்த்திரானார் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாபமானார் தலாத்தி இருந்து பதிமூன்று சில சாபங்களை மேலே எடுத்துப்பட்டு போல சாபமே ஆனார் இந்த அகில உலகத்தில் எல்லா சாபம் என்ற பட்டியல்களே வருகிற எல்லாம் எல்லா பிசாசின் கிரீங்கள் பெய்கோளார்கள் எல்லா பில்லிசூனியங்கள் மந்திரவாதங்கள் மனிதன் கேர்ஸ்ன்னு சொல்றான் இந்த மந்திரவாதத்தை ஆங்கிலத்தில் மந்திரவாதத்தை ஆங்கிலத்தில் கேர்ஸ் தான் சொல்றாங்க சாபம் சொல்றாங்க எல்லா சாபங்கள் அருமையா அவர் மேலே வந்ததுனாலே சாபத்தை உத்தரித்தார் கல்வாரிச்சியில் தொங்கும் பொழுது ஆசிர்வாதத்தின் புருடனாகி இயேசு சாபத்தின் ரூபமாகவே தொங்கினான் ஒரு சில சாபங்களை தன் மேலே ஏற்றுக்கொண்டிருப்பான் விடுபட்டு போயிருவாங்க எல்லாருடைய சாபத்தின் மொத்த ரூபமாக இயேசு தொங்கினார் எனக்கு பெய் கொடாரில் அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் சொன்னா நம்முடைய விசுவாசம் எந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் நமக்காக சாபமாக்கப்பட்ட இயேசுவின் பாடுகள் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய வேதனைகள் அவருடைய கண்ணீர் குடும்பத்தில் மக்கள் வந்து பேய் கொடாரினால பாடுபடும் பொழுது இனாயிருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேதனை வருகிறது கண்ணீர் அடக்க முடியல இயற்கை இது ஆனால் இது விசுவாசம் இல்லை காலெல்லாம் எவ்விதமாக செயல்படுத்துறது ஐயா பேய் கொடாரினால கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்து அவங்களுக்காக படுகிற அருமையான அந்த பாடு காட்டில் ஏசி எவ்வளவு பாடுபட்டிருப்பார்னு சொல்லி அருமையான இல்லை அதை பார்க்கின்ற ஒரு நிலை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு பேய் கொடாரினால ஒரு மனுஷன் ஒரு பிசாசினால கஷ்டப்படுறான் வச்சுங்க யார் ஒருத்தர் அவனுக்கு மந்திரவாதம் வச்சிருக்கிறான் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து சர்வலோகத்தின் மந்திரவாதங்கள் அவர் மேலே சுமத்தப்பட்டது இயேசுநாத செலுவையில் தொங்கும் பொழுது மூன்று மணி நேரம் பெரிய அந்தகாரம் உண்டாயிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா மூன்று மணி நேரம் பெரிய அந்தகாரம் உண்டாயிட்டு சூரியன் தன்னை மறைத்து கொண்டான் அது இந்த உலக பிரகாரமான அந்தகாரம் மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா அந்தகார லோகாதிபதிகள் இருட்டு வல்லமைகள் எல்லா பேய் பிசாச்சிகள் மந்திரவாதங்கள் எல்லாம் கல்வாரிக்கு வந்து இயேசு மேலே வந்து அருமையான இல்லை இந்த டார்ச்சடி இயேசு வந்து அணு அணுவாய் சித்திரைப்படுத்தினது சித்திரவதைப்படுத்தினது அவ்வளவு வேதனையிலே மாண்டவராக இயேசு குறித்து சைத்தார் இதை உணர்ந்து இதற்கு இது அவருடைய அவருடைய கண்ணீர் பாடுகள் அருமையான இல்லை நினைத்து அதையே சிந்தித்து அதையே பேசி அதையே நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் தான் அருமையான இல்லை விடுதலை வருகிறது சத்தியவதாம் சொல்லி இந்த விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் 
இந்த இடம் இருக்கும் பொழுது பாருங்க நாம வந்து இந்த பேய் கூட அரை பெட்டி ரொம்ப உட்காந்து அது அது அப்படி இது இப்படி இது இப்படி உட்காந்து விளக்கமா பேசிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா நம்முடைய விசுவாசத்தை வேற இட வேற காரியத்தை மேலாம் நினைச்சு இருக்கிறோம் வைத்திருக்கிறோம் விசுவாசம் பாருங்கள் இந்த பேய் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்திச்சு இன்னு சொல்லி அது மேல சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த பேய்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இருக்கும்பா இயேசுக்கு என்ன செய்தது இயேசு என்னுடைய சார்பிலே என்ன என்ன பாடுகளை அனுபவித்தார் அதை அருமையானது சிந்தித்து அருமையானே அவிதமாய் அதை விசுவாசமாக வைத்து செயல்படும் போது எல்லாவற்றிலும் விடுதலை உண்டாகும் வேதம் சொல்கிறது வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வராமல் இருக்காது ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல நீதிமான கோரும் துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் ஏற்கனவே நாம் பார்த்துருக்கிறோம் கிறித்து வாழ்க்கை ரோஜா படுக்க அல்ல பல்வேறு கோணங்கள்லேருந்து நம்முடைய எதிரி அருமையான உள்ளே நம்முடைய நல்வாழ்வை தொலைத்துப்படுவதற்காக ஊழியத்தை கெடுப்பதற்காக சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தேவன் வைத்திருக்க திட்டங்களையும் அழிப்பதற்காக திருட திருடவும் அழிக்கவும் கொல்லவும் வருகிறவன் பல காரியங்கள் அருமையான உள்ளே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இதில் கத்த சொல்கிறார் தன் விசுவாசத்தினால நீதிமான் நிசுவான் பிழைப்பான் விசுவாசம் இல்லை ஆனால் அவனுடைய அவன் மேலே நாத்துமா பிரியமா இராது காரணம் முன்னேற்றங்கள் இழந்து போனான் நானா பார்த்து ஏதோ குறுக்கு வெளியே வேறு எதோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே அருமையான உள்ளே தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் இன்னும் ஒரே ஒரு வசன் மாத்திரம் காட்டி முடிக்கணும் என்னாவது புஷம் இருபத்தோராவது அதிகார் ஆறாம் வசன் வாசிக்கிறேன் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் ஜனங்களை கடித்ததுனால் இஸ்ரேலுக்குள்ள அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள் அதனால் ஜனங்கள் மோசை நடத்தில் போய் நாங்கள் கர்த்தருக்கு உமக்குரோதமாய் பேசினதுனால் பாவம் செய்தோம் சர்ப்பங்கள் எங்களை விட்டு நீங்க முடி கர்த்தர் நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார்கள் மோசை ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ ஒரு கொள்ளிவாய் சிறப்பத்தின் உருவத்தை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் அப்படியே மோசை ஒரு வெண்கல சிறப்பத்தை உண்டாக்கி அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வைத்தான் சர்ப்பம் ஒருவனை கடித்த போது அவன் அந்த வெண்கல சிறப்பத்தை நோக்கி பார்த்து பிழைத்தான் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் சர்ப்பங்களாலே மக்கள் கடிக்கப்பட்டார்கள் விஷம் ஏறிட்டு இருக்குது சாவு மண்டைக்கு ஏறி கொண்டு இருக்கிறது அநேகர் செத்து போய்விட்டார்கள் சிலர் சாவின் வழியிலே பாதியில் இருக்கிறார்கள் சிலர் ரேசா பாதிச்சிருக்கு சிலர் அதிகமாக பாதித்திருக்கிறது எல்லா மக்களும் தேவன் நோக்கி முறையிட்ட உடனே கத்து சொன்னார் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பிரமாணம் எல்லாரும் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் கவனி கோத்திர பிதாக்களும் ஆண்களும் பெண்களும் பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் பணக்காரரும் ஏழைகளும் வித்தியாசமே இல்லை பிழைக்கணும் சொன்னா நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆகவே வெண்கலத்தை எடுத்து அது அக்கனிகளை போட்டு உருக்கி சம்பட்டி வைத்து அடித்து இழுத்து அது ஒரு பாம்பாக வனைந்தார்கள் மோசை ரெடிமேடா ஒரு பாம்பு வச்சிருந்தானா இல்ல அவர்கள் விக்ரஹாராணிக்கு விரோதமாக இருமையான வைராக்கியமா இருந்தவர்கள் மோசைய அவங்க மடிக்கல வந்து பாம்போன்னு வச்சிட்டு இருக்கல வெண்கலத்தை வைத்திருந்தார்கள் அந்த வெண்கலத்தை அக்கனிக்குள்ள போட்டு உருக்கி சம்பட்டி வைத்து அடித்து இழுத்து வரைந்தார்கள் எல்லாரும் இந்த காட்சியை பார்த்தாங்க பர்வத்தின் தேவன் சொன்னார் இதை பாரு முதல்ல உனக்கு எவ்வளவு வலிக்குது இந்த விஷத்தினுடைய வலிமை எவ்வளவு தூரம் கால் வரைக்கும் ஏறி இருக்கா இடுப்பு வரைக்கும் ஏறிருக்கா எப்ப சாக போறோம் ஐயோ பிள்ளை வேதனை படுத நான் அதை பார்க்காதா ஏன்னா அது விசுவாசம் இல்லை அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல உனக்காக விடுதலை தரும்படி உழைப்பு தரும்படி ஜீவனை தரும்படி நீதி வாழ்வை தரும்படி நொறுக்கப்படுகிறது வெங்கலம் அக்கினிக்குள்ள இழுக்கப்படுகிறது வெங்கலம் வளையப்படுகிறத பாம்பு கம்பத்தில் தூக்கப்படுகிறது சர்ப்பம் அதை பாரு இதான் விசுவாசம் நோக்கி பார்த்த நிசிதான் பிழைத்தான் அவள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிராசம் அடைந்தார்கள் அவருடைய முகங்கள் விற்கப்படவில்லை பார்த்தவர்கள் பிழைத்தான் வேலை சொல்லவில்லை நோக்கி பார்த்த நிசிதார்கள் பிழைத்தார்கள் கவனி இந்த காலம் கத்துடைய ஆவியான் எனக்கு உனக்கு சொல்கிறார் சும்மா கேஷுவல் அப்படி பார்த்துட்டு கிறித்த வாழ்க்கையில் அருமையான தேவன் பிள்ளையிலே அதுக்கப்புறம் மிச்ச நேரம் எல்லாம் லவ்யமான காரியங்களை பேசிக்கிட்டு வீண் கவலைகளில் போகிறது இல்லை கிறித்த வாழ்க்கை நோக்கி பார்த்தவர் பிழைத்தார்கள் எது வரைக்கும் நோக்கி பார்த்தார்கள் பிழைக்கு வரைக்கும் நோக்கி பார்த்தார்கள் அது அர்த்தம் வேதனை இங்கே இருக்கிறது வலிக்கிறது கண்ணீர் கொட்டுகிறது ஒருவேளை தாய பாம்பு கடிச்சிருக்கா அது பிள்ளைய பாம்பு கடிச்சிருக்கும் பிள்ளை துடி துடித்து கொண்டு இருக்க காட்சியை பார்க்கும்போது தாய் கண்ணீர் விட்டுருப்பா அந்த பரவத்தின் தேவன் சொன்னாரு அங்க பாக்குறது போல அங்க பாரு என்ன எங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீ அன்புள்ள ஒரு தாய் தான் ஆனா அது பிள்ளைக்கு நிவாரணத்தை நிச்சயாது கொண்டு வராது நீ பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே மரணம் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்யிட்டு இருக்கும் ஆமா கடவுள் நல்லவர் தானே அதுதான் நோக்கி பார்க்கும்படி உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் ஒரே பிரமாணம் 
டிவியேஷனே கிடையாது விதிவிலக்கே கிடையாது ஆகவே அருமையானே அவசர அவசரமா எல்லாரும் நோக்கி பார்த்தார்கள் சின்னவர்களும் பெரியவர்களும் பணக்காரர்களும் பெண்களும் ஆண்களும் கொஞ்சம் கிடைக்கப்பட்டவர்களும் அதிகமா கிடைக்கப்பட்டவர்களும் சிலர் பயங்கரமான நச்சு பாம்பு கிடைச்சிருக்கும் சிலருக்கு லேசான பாம்பா இருக்கும் எல்லாரும் அவரை கம்பத்தை நோக்கி பார்த்தார்கள் ஆண்டு ஒரு ஆயேசுக்கு சிது கொடுத்து சொல்லும்போதுதான் மோசை சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்திரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமான் தனி விசுவாசிக்கின் எவனும் அவன் கெட்டு போகாமல் வாழ்ந்திருக்கும்படி நாமோ கெட்டு போவதற்கு பின்வாங்குவர்கள் ஆயிராமல் முன்னேறும்படி விசுவாசிக்கிறவர்களா என்ன செய்யறோம் இருக்கிறோம் கவனி சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்திரத்தை உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமான் தனி விசுவாசிக்கிறவன் தனி விசுவாசிக்கிறவன் தனி விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் வாழ்ந்திருக்கும்படி அவரை தந்திரி இவ்வளவா உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அன்றைக்கு கம்பத்திலே தூக்கப்பட்ட அந்த அந்த சர்ப்பம் புதிய பாட்டிலே சிலுவை மரத்தில் உயர்த்தப்பட்ட அந்த இயேசு மரச்சிலுவில் இயேசு தூக்கினார்கள் தேவ கோபாக்கு அக்கறைக்கு அவர் தூக்கி எறியப்பட்டார் பாவத்திற்காக சாபத்திற்காக ரோகத்திற்காக எல்லா பாடுகளையும் இயேசு கிறிஸ்து பட்டு அனுபவித்தார் தேவ கோபாக்கு அக்னி அருமையான அவர் கல்வாரியில் பட்ட மாத்திரமல்ல பாதாளத்துக்கு பேர் பாடுபட்டார் கத்து சொல்ற அங்க நோக்கி பாரு இதுதான் விசுவாசம் நோக்கி பார்த்தவள் நினைச்சதார்கள் பிழைத்தார்கள் நோக்கி பார்த்தவன் எவனோ அவன் பிழைத்தான் புதிய பாட்டில் அருமையான முள்ளே நம்முடைய கிருத்த வாழ்க்கையின் அச்சாணி ஆதாரம் ஏசு கிறிஸ்துவன் பாடுகள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நம் நம் இதிலே நம் நாம் என்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய கட்டி கார்த்தனம் நம்முடைய உபாசம் நம்முடைய வரங்கள் நோ 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 அவருடைய கிருவை அவருடைய இறக்கம் அவருடைய மனதுருக்கம் அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய பாடுகள் அவருடைய வேதனைகள் அவர் கசியமனை தோட்டத்தில் விட்ட கண்ணீர் அவருடைய நிர்வாணம் அவருடைய இல்லாமை இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு மனுக்குலத்துக்கு நீதிமானலுக்கு வாழ்வு கொடுக்கிறது சொல்றார் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் எந்த விசுவாசினால் நீதிமானாக்கப்பட்டாயோ அதே விசுவாசினால் அவனுடைய ஓட்டத்தை என்ன செய்யணும் முடிக்கணும் விசுவாசி தோக்கரோர் முடிக்கிறோமா இயேசு சிலுவில் ஏறப்பட்ட இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்திலே எதிரை தூங்கணுமோ அதில் தான் முடிக்கணும் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஒரு முன்னேற்றமான ஒரு விசுவாசத்தில் முடிக்கணும் முன்னேற்றமான ஒரு பாதையில் முடிக்கிறது தான் ஆகவே கிறிஸ்துவ ஜீவன் ஒருவத்தில் சொல்ல போனா ரசிக்கப்பட்ட அந்த நாளை காட்டிலும் அதிகமாக இன்றைக்கு கர்த்தரையாணத்தில் நினைச்சுகிறார் எதிர்பார்க்கிறார் கவனி ரசிக்கப்பட்ட அந்த நாளை காட்டிலும் ஐந்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் வரும்பொழுது பரலோக்கு எதிர்பார்ப்பு ஒரு விசுவாசத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது எவரிடத்தில் அதிகம் கொடுக்கப்படுமோ அவனிடத்தில் அதிகம் செய்யப்படும் கேட்கப்படும் ஆகவே சும்மா இருக்கிறது அல்ல கிறிஸ்தவ ஜீவன் அது விசுவாசம் அல்ல அது குருட்டு ஒரு நம்பிக்கை அனே ஆவிக்கிட்டு குருட்டு நம்பிக்கை கத்திர பார்த்துடுவார் பெரிய ஒரு இதெல்லாம் பார்த்துடுவார் வந்து கவனிங்க இன்னும் தேவன் பிள்ளைகள் ஆகவே இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி நான் சொல்லி படிக்கிறேன் கத்திரி ஆவியா நின்று காரியம் நினைச்சிருக்கிறார் பார்க்க பார்த்தவை எல்லாம் பிழைக்கல யார் பிழைத்தார்கள் நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிழைத்தார்கள் இப்ப மரணமா ஜீவனாங்கிற போராட்டம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அருமையான் பிள்ளை ஜீவன் வருவரைக்கும் அவர் நோக்கி பார்த்தார்கள் இது ஒரு பிரயாசம் என்று கத்தோடி ஆவியான்னு சொல்கிறார் சில சமயங்களில் அருமையான முள்ளே விடுதலைகள் துரிதமாக வந்து விடுகிறது சில சமயங்களில் துரிதமான விடுதலை இல்லைன்னு சொன்னோடனே உள்ளம் தொய்ந்து போய் விடுகிறது கத்தோடி ஆவியான் சொல்கிறார் வந்து பிழைக்கும் வரைக்கும் என்ன செய் நோக்கிப்பார் அது மாத்திரம் இல்லை கடைசியில் பாருங்க இந்த தமிழில் ஒரு இடத்துல தான் சரி ஆடியிருக்காங்க மூணு இடத்துல தப்பாக எழுதிட்டாங்க ஆபுவுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் மற்ற மூணு இடத்துலையும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்னு போட்டாங்க மிகப்பெரிய தவறு தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் நிசிவான் பிழைப்பான் தன் விசுவாசத்தினாலே பிரசங்கி பிழைப்பான் தன் விசுவாசத்தினாலே விசுவாசி பிழைப்பான் ஊழியக்காரனுடைய விசுவாசத்தை வச்சு விசுவாசி பிழைக்க முடியாது வேதம் சொல்வது தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய விசுவாசத்தினாலே விசுவாசியில் பிழைப்பார்கள் வேதத்தில் எழுதப்படவே இல்லை ஆரம்ப அனுபவத்தில் வேணா ஊழியக்காரர்கள் வந்து அருமையான கை தூக்கி விடலாம் ஆனால் இதே விசுவாசி ஐந்து வருஷம் கழிச்சு விடும் வரும்போது ஊழியக்காரன் எந்த நேரம் தூக்கிட்டு இருக்க முடியாது குடும்பத்திலிருக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு கத்தர் தோத்திரம் இன்னைக்கு மற்றவர்களை காட்டின அதிகமான ஸ்லாக்கிங்களை இவளுக்கு இருக்கிறது ஆனால் சொல்கிறேன் தாய்த பண்டிகை விசுவாசத்தினால் குழந்தைகள் நினைச்சு முடியாது பிழைக்க முடியாது ரொம்ப நாள் பிழைக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து வரும்போது 
இவர்களே அரிமானில் விசுவாசி கற்றுக்கொண்டு அவருடைய கால்களில் நிற்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அம்மா முந்தானியை பிடிச்சிக்கிட்டு அம்மா பார்த்துக்கிடும் அம்மா ஜபிப்பா நம்ம தூங்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு காரியம் நடக்காது அம்மா உங்களுக்காக படிக்க மாட்டா அம்மா உங்களுக்காக சாப்பிட மாட்டா அதே மாதிரி அம்மா உங்களுக்காக என்ன ஜபிச்சு விசுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இருக்க முடியாது சில பெரிய கொத்த பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சுத்த சோம்பேறி பிள்ளைகளாக இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் எல்லாம் அம்மா பார்த்துக்கிடுவா அம்மா ஒன்று அருமையான பிள்ளை நம்ம தான் நமக்காக சாப்பிடணும் பரலவத்துக்கு போகிறது நமக்கு அம்மா போக முடியாது நாம தான் என்ன செய்யணும் போகணும் நரகத்துக்கு தப்புறது வந்து அம்மா நமக்காக நரத்து தப்பு பற தப்ப போகிறது நாம தான் என்ன செய்யணும் நரகு தப்பணும் நல்ல நல்ல ஆவிக்கிற பிள்ளைகள் சொன்னால் சும்மா சோம்பரித்தனமாக இருக்கிறது இல்லை கிருத்த வாழ்க்கை நன்றாக படிக்க வேணும் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க வேணும் வெற்றி அருமையான குவிக்க வேணும் கடந்த வருஷத்து காட்டு நடந்த வருஷத்தில் அதிகமான பிரகாசம் அவர் விசுவாசத்தில் செத்துப்பிட்டாருங்க மருந்தே எடுக்காமல் செத்துப்பிட்டார்கள் மருந்து எடுக்காமல் விசுவாசத்தில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தமா வேதத்தில் பிறகு தன் விசுவாசம் நான் நீதிமான் சிவான் பிழைப்பான் மறந்துட்டு இருக்காமல் இருக்கிறது விசுவாசமே கிடையாது கவனியங்கள் அது யார் வேணாலும் அருமையான பிள்ளை மறந்து தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் ஆகிய நாட்களிலே விசுவாசம் என்பது என்ன நீ மறந்து எடுக்கியா எடுக்காமல் இருக்கியாங்கிறது இல்லை ஏசு கிறிஸ்தின் கல்வாரி பாடுகளை நோக்கி பார்க்கிறாயா இல்லையா இதுதான் கேள்வி இந்த மருந்து எடுக்கிறியா சில அந்த மருந்து எடுக்கிறது இல்லை இந்த மருந்து எடுக்கிறது இல்லை பாருங்க கத்திர மருகையா ஒரு மருந்து இருக்கிறது எல்லா மருந்து இழுக்காட்டிலும் அரு மருந்து குறு மருந்து அவர் கல்வாரி ஜபிப்போம் எல்லாரும் கல்வாரி நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காலவெளியில் ஒரு வேளையும் சட்டத்தில் விளைவு இருக்கலாம் தேவன் நீ ஆரோக்கியமா இருக்க விரும்புகிறார் இந்த தேவை சந்திக்கப்படாமல் இருக்கலாம் இந்த தேவை சந்திக்கப்படுவது தேவன் திட்டம் வாழ்க்கையில் சில பெய்கோளார்கள் வேலை செய்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பது தேவன் திட்டம் தேவன் திட்டம் அவர் செய்தான் தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் இதுவரைக்கும் இயேசு கிருஷ்ணன் கல்வாரியை பார்த்து நீதிமான் ஆக ஆகாதவர்கள் இந்த காலையில் இயேசுவே என்னை நீதிமான் ஆக்கும் என்ற உலகத்தில் வார்மன் கேட்போம் இதுவரைக்கும் நீதிமான் ஆனவர்கள் எல்லாரும் கல்வாரி நோக்கி பார்ப்போம் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவருடைய முகங்கள் விற்கப்படவில்லை நீதிமான் கூப்பிடும் பொழுது கேட்டு அவர்கள் எல்லா ஒருத்தரும் கத்தர்கள் நீங்களாக விடுவிக்கிறார் நீதிமான்றை பாதி நடுப்பல் வரைக்கும் அதிகமாக பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் எதினால இது விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் சிலுவில் ஏற்பட்ட கிறிஸ்துவின் பாடுகள் அவருடைய ரத்தம் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய வேதனை அவருடைய கண்ணீர் அவருடைய நிர்வாணம் எனக்காக அடிக்கப்பட்டா எனக்காக நோருக்கப்பட்டா எனக்காக அடிக்கப்பட்டா எனக்காக நோருக்கப்பட்டா எந்த நோயையாவ எந்த நோயையாவையுமே ாரிபாரிபாரி வார்த்தையை எந்த மருந்து தழும்புகள் எந்த ஔஷதம் வார்த்தைகள் எந்த மருந்து தழும்புகள் எந்த ஔஷதம் ஏசு ரத்தம் பேசின் தைலமே என்னை நித்தம் குணம் மாக்குமே ஏசு ரத்தம் பேசின் தைலமே என்னை நித்தம்
ஆமாண்டவரே கல்வாரி பாடுகளுக்கு நேராக அந்த கருத்து உயர்த்துகிறேன் இந்த விசுவாசத்தனை காண்பிக்கிறேன் இந்த விசுவாசம் அங்கே இருக்கிறது சிலுவில் அறப்பட்ட கிறிஸ்து இந்த தேவையில் நீ சந்திக்கிறீர் இந்த பிளவில் நீக்குகிறீர் வியாதிகளை மாற்றுகிறீர் எல்லா சாபத்தின் விடுதலை ஆக்குகிறீர் இந்த விசுவாசத்தை நான் பிழைக்கிறேன் ஆண்டு வரே விசுவாசத்தை நான் வாழப்போகிறேன் வளமை பெறப் போகிறேன் பிரகாசமடைய போகிறேன் மகிமையான எதிர்காலத்தை இந்த விசுவாசத்தை தரப்போகிறது பரலோபிதாவை நன்றி நாங்கள் துதிக்கிறோம் வாழ்ந்திருக்கும்படி பிழைக்கும்படி பெருகும்படி பிரகாசிக்கும்படி விலையேற பெற்றபடி தேவரகமான விசுவாசத்தை நீங்கள் தந்திருக்கும்படி நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரே எந்த மனிதன் நோக்கி பார்க்கும்படி எல்லாருக்கும் இலவசமாக கல்வாரி செல்வையிலே இந்த விசுவாசத்தை கத்தாவே நீ தூக்கி வைத்திருக்கும்படி நாம் துதிக்கிறோம் நோக்கி பார்த்தவன் எவனும் பிழைத்தான் அவள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிராசம் அடைந்தால் வெட்கமடையவில்லை பிதாவ இந்த காலவெளியிலே எங்களுடைய முகங்கள் வெட்கமடைய போகவில்லை ஆண்டவரே நம் நோக்கி பார்க்கிறோம் பிராசன் மாலை பிராசம் வாழ்வின் மேலே வாழ்வு பலத்தின் மேலே பலம் சுகத்தின் மேலே சுகம் ஐஸ்வர்யத்தின் மேலே ஐஸ்வர்யம் ஆசிர்வாதத்தின் மேலே ஆசிர்வாதம் இயேசுவன் நாமத்தினாலே பிதாவே கல்வாரி நாங்கள் கட்டமைத்து விடுகிறோம் விசுவாசத்திலே தடுமாறு மக்களுக்கான வருகிறோம் உதவி செய்வீராக எங்களுக்கு எங்களுக்கு பிரதான ஆசாரராய் இயேசுவே உண்மை நோக்கி பார்க்கும்படி கத்தாவது எல்லாருக்கும் நதிமான உதவி செய்ய முடியும் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பிதாவின் அவிதமாய் செய்கிறதற்காக நன்றி எல்லா குறைவுகள் சாபங்கள் தோல்விகள் கத்தாவை குடும்பத்திற்கு வேதனைகள் விரும்பத்தகாத காரியங்களை இயேசுவன் நாமத்திலே சபிக்கிறோம் சபைக்கு கொடுக்கிற அதிகாரத்தின்படி எல்லாவற்றையும் எழுப்பொருளாகிறோம் மக்கள் விடுதலாக்கப்படுவார்களாக விசுவாசத்து நாவியை கட்டுப்படுத்தி விடுகிறோம் ஆண்டு வரே விசுவாசத்து நாவி இயேசுவன் நாமத்தில் கட்டுப்படுத்தி விடுகிறோம் பிதாவே எல்லாரும் கத்தாவே விசுவாசத்தில் ஒருபடி முன்னேறி உதவி செய்திருக்காம நன்றி இயேசுவன் நாமத்தில் பிதாவே நாத்மாவே கத்திர சோத்ரி முள்ளி பரசுராம் சோத்ரி நாத்மாவே கத்திர சோத்ரி அவர் சகலவான் வருவார் துதி ராஜாவுக்கே ஏசு ராஜாவுக்கே ஏசு ராஜாவுக்கே கத்தவாசுலிபா 